আপনি কি কম মূল্যে সহজ কিস্তিতে কম ডাউন পেমেন্ট করে গাড়ি কিনতে চান তাহলে চলে আসুন রাধারানী অটো মোবাইল সার্ভিস সেন্টারে ঠিকানা মন্দিরের ঘাট রোড শ্রী নারায়ণপুর নারায়ণগঞ্জ বাজার তো ফ্রেন্ডস পূর্বের ভিডিওগুলিতেও আমরা বলেছিলাম এক এক করে প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিটি ব্লকেই কিন্তু এই রকম নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে তো আজই সেই রকম একটি নতুন জেলার আপডেট নিয়ে চলে এসছি আপনারা যারা কমেন্ট করেছিলেন আপনাদের কমেন্টের ভিত্তিতে নতুন জেলার একটি আপডেট আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাবেন বলে রাখি আপনারা যদি প্রতিনিয়ত এই রকম সরকারি চাকরি সরকারি প্রকল্প এবং গুরুত্বপূর্ণ নিউজের আপডেট সবার প্রথমে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন তো এই মুহূর্তে নতুন যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত দেখে নেওয়া যাক তো ফ্রেন্ডস এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা বিজ্ঞপ্তিতে চলে এসেছি বিজ্ঞপ্তিতে অনুযায়ী আমরা বলে দেবো কীভাবে আপনারা আবেদন করবেন আপনাদের বয়স কী লাগবে যোগ্যতা কী লাগবে কারা আবেদন করবেন সব কিছু নিয়ে ডিটেলসে বলে দেবো আর বলে রাখি এটি যে জেলাটি আপডেট হোক না কেন আপনারা যদি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখে নেন তাহলে আগে থেকেও আপনাদের এই পথ সম্পর্কে ধারণা চলে আসবে কিংবা আপনি আগে থেকেও প্রস্তুতি নিতে পারবেন কারণ সবার ক্ষেত্রে কিন্তু নিয়মগুলি একই হবে শুধু স্থানটাই আলাদা মানে জেলাটা আলাদা যাই হোক তো বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এখানে এমনটাই লেখা আছে দেখুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ রানাঘাট টু উন্নয়ন সংস্থা পোস্ট নৌকারি জেলা নদীয়া তারিখটা হলো চব্বিশ বারো দু তারিখে এই বিজ্ঞপ্তিটা প্রকাশ করা হয়েছে স্মারক নম্বর আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এখানে এমনটাই বলা হয়েছে রাজ্য মিশন অধিকর্তা জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের সাতাশ ছয় দু হাজার বারো তারিখের পত্র নম্বর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর আদেশনামা অনুযায়ী নদিয়া জেলার অন্তর্গত রানাঘাট টু ব্লকের নিম্নলিখিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পার্শ্বে উল্লেখিত সংসদের আশাকর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে এই এলাকার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে বসবাসকারী মহিলা প্রার্থীদের কাছে থেকে উক্ত পদে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে তো এখানে বলা হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই হতে হবে নদিয়া জেলার রানাঘাট টু ব্লকের স্থায়ী মহিলা বাসিন্দা শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য এই নিয়োগটা করা হচ্ছে যেখানে আশাকর্মী পদে নিয়োগ করা হবে নেক্সট বলা হচ্ছে এই পদে যদি আপনারা আবেদন করতে চান আপনাদের জন্য কিছু শর্তাবলী রাখা হয়েছে এই শর্তাবলীগুলো আপনাকে মেনে চলতে হবে শর্তাবলী অনুযায়ী এক নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে যে সংসদের শূন্য পদ রয়েছে আবেদনকারী প্রার্থীকে কেবলমাত্র সেই সংশ্লিষ্ট সংসদের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে দু নম্বর পয়েন্টে বলা হচ্ছে কেবলমাত্র বিধবা বিবাহিতা আদালত কর্তৃক ডিক্রি মূলে বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলারাই আবেদন করতে পারবেন অর্থাৎ এখানে যারা বিবাহিতা আছেন বিধবা আছেন যারা আদালত কর্তৃক ডিক্রি মূলে বিবাহ বিচ্ছিন্ন যেসব মহিলারা আছেন তারাও আবেদন করতে পারবেন নেক্সট তিন নম্বরে বলা হচ্ছে আগ্রহী প্রার্থীকে অবশ্যই দু হাজার সালের পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন তালিকার সংশ্লিষ্ট সংসদের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে প্রমাণস্বরূপ সাম্প্রতিক নির্বাচন নির্বাচক তালিকা দু অনুসারে প্রার্থীকে তার এপিক ও রেশন কার্ড আধার কার্ড ও উপযুক্ত প্রমাণপত্রে প্রত্যায়িত নকল অবশ্যই জমা দিতে হবে অর্থাৎ আপনারা আপনারা আপনাদের ভোটার কার্ড আপনাদের রেশন কার্ড আপনাদের আধার কার্ডের জেরক্স কপিগুলো অবশ্যই জমা করবেন নেক্সট চার নম্বরে বলা হচ্ছে সাধারণ প্রার্থীকে প্রার্থীর বয়স অর্থাৎ যারা জেনারেল কাস্ট আছেন তাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন সাধারণ প্রার্থীর বয়স চব্বিশ বারো দু হাজার উনিশ তারিখের ভিত্তিতে আপনাদের বয়সী হিসেব করা হবে যেখানে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে আপনারা আবেদন করতে পারবেন তবে আপনারা যদি এসসি এসটি হয়ে থাকেন কিংবা এখানে বলা হচ্ছে দেখুন তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২২ বছর মানে সর্বনিম্ন বাইশ থেকে আপনারা সর্বোচ্চ চল্লিশ বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন যেখানে জেনারেল কাস্টদের জন্য তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স সীমা রাখা হয়েছে পাঁচ নম্বর পয়েন্টে বলা হচ্ছে প্রার্থীকে অবশ্যই মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় অনুর্তীর্ণ প্রার্থীরাও আবেদনকারী হিসাবে বিবেচিত হবেন এক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরই বিচার করা হবে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোনো মূল্যায়ন বা বিবেচনার সুবিধা থাকবে না নেক্সট ছ নম্বরে বলা হচ্ছে গ্রেড ওয়ান ও গ্রেড টু স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দায়ী এবং লিঙ্ক ওয়ার্কারগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীর শংসাপত্র দাখিল করলে অগ্রাধিকার বিবেচনায় যোগ্য হবে অর্থাৎ আপনারা যারা গ্রেড ওয়ান এবং গ্রেড টু স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য আছেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যারা দায়ী আছেন লিঙ্ক ওয়ার্কার আছেন যারা তারা যদি তাদের শংসাপত্র শো কটাতে পারেন তাহলে কিন্তু তারা অগ
সন্নিহিত গ্রামসমূহের দু হাজার জনগণনার তথ্য প্রেক্ষাপণ করে তপসিলী জাতি উপজাতি অধ্যুষিত রূপে ঘোষিত ক্ষেত্রে তপসিলী জাতি ও উপজাতি শংসাপত্র দাখিল করলে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবেন আট নম্বরে বলা হচ্ছে আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে যে সকল প্রমাণপত্রে প্রত্যায়িত নকল জমা দিতে হবে এখানে এক এক করে সেটা উল্লেখ করা দিয়ে উল্লেখ করে দিয়েছে মানে আবেদনপত্রের সাথে কী কী ডকুমেন্টস আপনারা জমা করবেন এখানে বলা হচ্ছে জন্ম তারিখের শংসাপত্র বা মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড আপনারা কিন্তু জমা করবেন আবেদনপত্রের সাথে নেক্সট বলা হচ্ছে যে এলাকার বাসিন্দা হিসাবে ভোটার পরিচয় পত্র আপনারা কিন্তু জমা করবেন সেখানে আপনারা আপনাদের ভোটার কার্ড জমা করতে পারেন এছাড়া রেশন কার্ড আধার কার্ড ও উপযুক্ত প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকল অবশ্যই জমা করবেন তো এখানে আপনারা বলে দিলাম যে ভোটার কার্ড আধার কার্ড বা রেশন কার্ড এগুলো জেরক্স কপি আপনারা জমা করবেন নেক্সট বলা হচ্ছে সংসদের বাসিন্দা হিসাবে প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও নির্বাহী সহায়কের যুগ্ম স্বাক্ষরিত আসল শংসাপত্র জমা দিতে হবে মানে আপনি এলাকার বাসিন্দা তার প্রমাণ আপনাকে জমা দিতে হবে একটি রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট আপনাকে তুলতে হবে এছাড়া বলা হচ্ছে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া জাতিগত প্রমাণপত্র অর্থাৎ আপনারা আপনাদের কাস্ট সার্টিফিকেট দেবেন আপনারা এসসি এসটি ওবিসি সেটা আপনারা অবশ্যই সেই সার্টিফিকেটটা শো করবেন নেক্সট বলা হচ্ছে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার মার্কশিট আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে নেক্সট বলা হচ্ছে যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু স্বনির্ভর গোষ্ঠীভুক্ত সদস্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দায় লিঙ্ক ওয়ার্কার যদি আপনি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আমার আপনার প্রমাণ দিতে হবে তাহলে আপনারা অগ্রাধিকার পাবেন নেক্সট বলা হচ্ছে এপিক ও আধার কার্ড আপনারা ভোটার কার্ড এবং আপনাদের আধার কার্ডের প্রত্যায়িত নকল জেরক্স কপি আপনারা জমা করবেন আবেদনপত্রের সাথে নেক্সট বলা হচ্ছে প্রার্থীর স্বাক্ষর সহ দু কপি রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ফটো কিন্তু আপনার জমা করতে হবে এবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা দেখুন এখানে এমনটাই বলা হচ্ছে উপরে উক্ত প্রমাণপত্রগুলির মধ্যে যে কোনো একটি আবেদনপত্রের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে আবেদনপত্র বাতিল করা হবে নিয়োগের পূর্বে প্রার্থীকে অবশ্যই ক থেকে ছপ ছতে উল্লেখিত যেসব ডকুমেন্টসের কথা আমি এতক্ষণ বললাম সেই ডকুমেন্টসের আসল বলা হচ্ছে ক থেকে ছ ছতে উল্লেখিত প্রমাণপত্রগুলির আসল দেখাতে হবে নিয়োগের পূর্বে গ ব্যতীত নেক্সট ন নম্বরে বলা হচ্ছে উপরিক্ত শর্ত পূরণকারী প্রার্থীদের সাক্ষাতের জন্য সাক্ষাতের তারিখ সময় ও স্থান উল্লেখিত পত্রযোগ্য প্রার্থীদের ঠিকানায় ডাকযোগে প্রেরণ করা হবে অর্থাৎ কবে আপনাদের ইন্টারভিউ হবে ইন্টারভিউ স্থান ইন্টারভিউ তারিখ সেটা কিন্তু আপনাদের পরবর্তীকালে আপনাদের অ্যাড্রেসে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে দশ নম্বর পয়েন্টে বলা হচ্ছে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদনপত্র খারিজ হবে এবং পরবর্তীকালে অনুরোধ করলে তা কিন্তু মানে বাঞ্ছনীয় নয় নেক্সট এগারো নম্বরে বলা হচ্ছে আবেদনপত্র জমা দেওয়া স্থান সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ বিডিও অফিস রানাঘাট টু উন্নয়ন সংস্থা স্থান দারিকানগর দারিকানগর পোস্ট নোকারি থানা রানাঘাট জেলা নদিয়া আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ তেরো এক দু হাজার কুড়ি বিকেল চারটে অবধি আপনারা আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন শনিবার রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত তেরো নম্বরে বলা হচ্ছে আসল কফি সহ আবেদনপত্র হাতে হাতে অত্র কার্যালয়ে জমা দিতে হবে অর্থাৎ আপনাকে নিজে গিয়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় বা যে কার্যালয়ে অর্থাৎ বিডিও অফিসের কথা বললাম সেই বিডিও অফিসে আপনাদের নিজে গিয়ে কিন্তু জমা দিতে হবে আবেদনপত্র এবং সাথে সেই সব নথি মানে যেগুলো জেরক্স কপি আমি বললাম আবেদনপত্রটি সংযোজিত এক এবং ব্লক ভিত্তিক আশা কর্মীদের শূন্য পদের তালিকা সংযোজিত টু তে উল্লেখিত হল আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটাই হলো সেই আবেদনপত্র এই আবেদনপত্র আপনাদের জন্য আলাদাভাবে আমরা দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশন বক্সে ডেসক্রিপশন বক্সে থাকা লিঙ্ক থেকে আপনারা আবেদনপত্রটি ডাউনলোড করবেন সম্পূর্ণ বাংলা থেকে লেখা আছে আলাদাভাবে বলার দরকার নেই কীভাবে আপনারা আবেদন করবেন দেখলেই বুঝতে পেরে যাবেন তো খুব ভালোভাবে আপনারা এটা কিন্তু ফিল করবেন ফিল করে আপনারা কিন্তু নির্দিষ্ট ঠিকানায় নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা দেবেন তো এবারে আপনারা কিন্তু এই বিষয়টি একটু ভালোভাবে দেখবেন এখানে বলা হচ্ছে যে রানাঘাট দু নম্বর ব্লকের অধীনস্থ আশাকর্মীদের শূন্য পদের বিবরণ অর্থাৎ আশাকর্মীদের শূন্য পদের বিবরণ দিয়ে দিয়েছে আপনাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম অর্থাৎ আপনারা কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে 
কোন কোন জাতিরা আবেদন করতে পারবেন সংসদের নাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম সংসদের নাম্বার তো এখানে সব কিছু কিন্তু বিস্তারিত বলা হয়েছে একটা আমি বলে দিচ্ছি এখানে দেখুন বলা আছে বহির্গাছি বহির্গাছি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে যদি আমরা আবেদন করতে চান সেক্ষেত্রে তপসিলি জাতিরাই শুধুমাত্র আবেদন করতে পারবেন এরকমভাবে কামালপুর থেকে যদি আবেদন করতে চান তপসিলি জাতি কামালপুর থেকে যদি আপনারা শঙ্করপুর সংসদের আন্ডারে যদি আবেদন করেন সেক্ষেত্রে আপনারা শুধুমাত্রই তপসিলি জাতিরাই আবেদন করতে পারবেন বলে রাখি এরকম নৌকারি দত্ত পুলিয়া মাঝের গ্রাম প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে তো দত্ত পুলিয়া থেকে সাধারণ জাতিরাই আবেদন করতে পারবেন যারা জেনারেল কাস্ট আছেন তারাই আবেদন করতে পারবেন বলে রাখি প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কিন্তু সবাই আবেদন করতে পারবেন না এখানে জাতি উল্লেখ করে দিয়েছে অর্থাৎ তপসিলি জাতি কি সাধারণ জাতি কারা আবেদন করতে পারবেন সেটা কিন্তু উল্লেখ করে দিয়েছে এই বিষয়টি আপনাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সেরকমভাবে আপনারা কিন্তু দরখাস্ত করবেন তো এটাই ছিল বিস্তারিত আমরা প্রতিনিয়ত এই রকম প্রতিটি জেলার আপডেট দিয়ে থাকি যখনই যে জেলার আপডেট চলে আসে আমরা কিন্তু তার আপডেট সবার প্রথমে বিজয়গঞ্জ বাজার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিই নিয়মিত এইরকম সরকারি চাকরি সরকারি প্রকল্প এবং গুরুত্বপূর্ণ নিউজের আপডেট সবার প্রথমে দেখতে চাইলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম